Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Luz Elena, muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos y amigas del auditorio. Pues con muchas noticias esta semana, Luz Elena, en temas económicos y financieros. Fíjate que a inicio de semana se dio a conocer, el INEGI dio a conocer el dato de la actividad industrial en julio. Recordemos, Luz Elena, que este dato es bien, bien importante porque pues obviamente habla del dinamismo en la industria, en todos los sectores, ya sea energético, de construcción, de minería. Fíjate que no salió muy alto como se pensaba, aumentó 0.5% en julio respecto a junio, sobre todo porque hubo una caída fuerte en la minería de menos 2.5%, mi querida Luz Elena, y esto pues obviamente sí prende un poquito de alarmas, pero hay que estar... Mada, tenemos un problema con el enlace telefónico, en unos minutos más retomamos esta llamada con Fernando Charleston, porque bien le comentaba usted, le adelantaba que tiene temas muy interesantes que darle a conocer a usted. Te retomamos la llamada, Fernando, te escuchamos. Te decía Luz Elena que, se, eh, que la minería había caído menos 2.5%, y eso fue uno de los principales factores por los cuales hizo que no creciera tanto la actividad de industrial, que como tú bien sabes es muy importante para el crecimiento de la economía de nuestro país, que ya se espera alrededor de 3.2%, 3.5% para este 2023, mi querida Luz Elena. El paquete económico, ¿cómo nos va a ir en ese tema? Recuerdo que nos platicabas, ayer platicábamos por la tarde preparando en este espacio esta llamada. Nos hablabas de ese punto, ¿qué tanto va a tener impacto positivo, negativo? ¿Cómo lo ves tú como analista financiero? Fíjate que yo creo que se van a cumplir las expectativas de la Secretaría de Hacienda que hizo el año pasado, Luz Elena. ¿Te acuerdas que te dije la semana pasada que la Secretaría de Hacienda había hecho un presupuesto para este 2023 con un crecimiento económico del 3% y que muchos analistas, incluyéndome a mí, pues habíamos dicho que no lo iba a lograr. Afortunadamente parece que sí, Luz, sí se va a poder ese 3%, inclusive hasta más. Y hablando de eso, precisamente el, el viernes pasado... Eh, eh, la Secretaría de Hacienda presentó ya lo que es el paquete económico para el 2024. Aquí quiero explicártelo un poquito más para que nuestros amigos y amigas lo entiendan de mejor manera. Este paquete económico que presenta la Secretaría de Hacienda se llama, se llama paquete porque son tres documentos básicamente. El primero se llama Criterios Generales de Política Económica. Ahí viene precisamente la estimación de las variables, tanto nacionales como extranjeras, que van a influir en el ingreso, en el gasto del próximo año para el país. Aquí, por ejemplo, viene que la Secretaría de Hacienda está esperando que el 2024 crezca 3.5% a la economía de nuestro país y tengamos una inflación, pues la verdad, en el rango de objetivo, que es más o menos 3.8%, y el tipo de cambio más o menos como lo que estamos viendo en estos días, 17.6%. Yo, a diferencia del año pasado, ahora sí les creo, yo creo que sí se puede lograr estos números para el 2024, pero como tú bien sabes, depende de muchísimas cosas, Luz Elena. El segundo documento que entrega la Secretaría de Hacienda a la Cámara de, Dip de Diputados es la ley de ingresos, que como sabes, pues contiene de dónde va a sacar el gobierno ese dinero para poder financiar todo el gasto del 2024. Aquí hay dos puntos muy importantes que, que mencionar, la buena y la mala, como siempre. La buena es que no hay impuestos nuevos, tampoco hay aumento de impuestos, Luz Elena, sin embargo, el ingreso propio esperado no alcanza para cubrir el gasto que se está planteando. El gasto que se está planteando es de más o menos nueve billones de pesos, imagínate nada más. Sin embargo, una parte, como 1.72 billones de pesos, es deuda, Luz Elena, es déficit. Y eso sí, obviamente, prende muchas alarmas, muchas calificadoras a nivel internacional. Lo que han dicho es que pues, esto no lo ven con buenos ojos porque es uno de los déficits más grandes que hemos tenido en los últimos 30 años, los elementos. Entonces, habrá que tener mucho cuidado en ese aspecto. Este, esta ley de ingresos debe de aprobarse el 20 de octubre y su aprobación tiene que ser tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de, Dip de Diputados. Y el tercer documento, que se llama Presupuesto de Egresos, precisamente viene dónde se va a gastar esos nueve billones eh, de pesos, Luz Elena. Esta es una responsabilidad, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados que tiene que estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre, y recordemos que si, si bien es cierto son nueve billones de pesos, pues obviamente vienen repartidos cuánto gasta la Secretaría de Hacienda, cuánto gasta la Sedena, cuánto gasta eh, los, los organismos autónomos, todo esto ya está, va a estar en discusión 
en las próximas semanas en la Cámara de Diputados y obviamente lo estaremos reportando aquí contigo, Luz Elena, para ver cómo queda y al final quién gana y quién pierde dinero para este próximo 2024. Como ya sabemos, hay mucho dinero para los proyectos importantes de este sexenio, como él es el Tren Maya, eh, Dos Bocas, etcétera, y obviamente también para el tema de pensiones, para el tema de apoyo a adultos mayores y jóvenes emprendiendo el futuro. Y pues esperemos, Fernando, que toda esta inversión que se espera también se tenga una generación importante de empleos y que esto mejore la economía de muchísimas familias. Así es, Luz Elena, lo que se espera a través del gasto público es precisamente eso, incentivar la política pública, incentivar la inversión, que esto nos lleve precisamente a la creación de empleos, que como lo hemos visto sí ha venido funcionando porque ha caído el desempleo y esperemos que sigamos en esta senda, en esta última parte del 2023 y así para el 2024, mi querida Luz. Y antes de irnos a la pausa, Fernando, compártenos para que nos acompañe del otro lado de la radio, ¿dónde pueden encontrar esta información de primera mano, los análisis que haces de tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, Luz Elena, en arroba finanzas en fa, arroba finanzas en fa, en Twitter, en Instagram, ahí estamos publicando en tiempo real y contestando todas las dudas de los amigos y amigas del auditorio. Gracias, Fernando. Esperemos que la próxima semana nos tengas muy buenas noticias en temas financieros. Claro que sí, Luz Elena, nos escuchamos por acá, que te mando un fuerte abrazo. Escuchó usted a Fernando Charleston, analista.